ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் மேத்ஸ் அண்டு ஃபிசிக்ஸ் டிஎன் ஓகேங்களா டுவெல்த்தில் நான் வந்து ஃபிசிக்ஸ் வீடியோஸ் போட்டுட்ருக்கேன் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் போட்டுட்ருக்கோம் சரிங்களா எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸு இது வந்து ஃபிஃப்த் வீடியோ ஓகேங்களா மீதி உள்ள ஃபோர் ஃபோர் வீடியோஸோட லிங்க்கு வந்து நான் டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதை பா அதை பார்த்துட்டு இதை பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு கண்டினியூஷன் இந்த மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா பார்க்கலாமா டுடே என்ன டாபிக் அப்படின்னு ஸோ லாஸ்ட் வீடியோவில் என்ன சொல்லியிருப்பேன்னா ஒரு த்ரீ பின் பிளக் எடுத்துகிட்டு எதுக்கு வந்து அயன் பாக்ஸுக்கு இந்த என்னது ரெஃப்ரிஜிரேட்ரு ஓகேவா டிவி அப்புறம் கேஸர் இது மாதிரிக்கெலாம் அதுக்கு ஏன் த்ரீ பின் பிளக்கை கொடுக்குறாங்க சரிங்களா அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோமா சரிங்களா அதுக்கான ஆன்சர் பார்க்கலாமா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு மூவி பார்த்துருக்கீங்களா தமிழுக்கு என் ஒன்றை எழுத்தோம்ல ஊர்வசி மேடம் சரிங்களா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் ஓயில் போய் துணி காய போடுவாங்க அதுக்கு அந்த ஹீரோயின் கேட்பாங்க என்ன மேடம் போய் எலக்ட்ரிக்கல் ஓயில் போய் துணி காய போடுறீங்களே அப்படின்னு அப்போது ஒரு ஒன்று சொல்லுவாங்க கவனிச்சு பாருங்கள் சரிங்களா வேணால் போய் பாருங்கள் இந்த சீனை என்னென்னா எடுத்து பண்ணாத நியூட்ரல் ஒயரை தொட்டால் தான் ஷாக் அடிக்கும் அப்படின்னு எடுத்து பண்ணாத நியூட்ரல் ஒயரை தொட்டால் தான் ஷாக் அடிக்கும் அப்படின்னு சரிங்களா ஸோ அதுக்கு என்ன சரி இப்போ இந்த டாபிக் மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் என்ன டாப்பிக்வா எடுத்திங் கவுண்டிங் என்ன ஆக்சுவலாக மூணாவது மெத்தட் பேலன்ஸ் இருக்கு இல்லையா லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து எப்படி வந்து நியூட்ரல் படியாக சார்ஜ் பண்ணுறது மெத்தட்ஸ் ஆஃப் சார்ஜிங் பார்த்தோம் சார்ஜிங் பை ஃப்ரிக்ஷன் சார்ஜிங் பை கண்டக்ஷன் சார்ஜிங் பை ஃப்ரிக்ஷனில் வந்து ஆப்போசிட் பாடிஸ் வந்து ஆப்போசிட்டாக சார்ஜ் ஆகும் கண்டக்ஷனில் வந்து சேம் சைன் ஆஃப் நெட் சார்ஜ் கிடைக்கும் இண்டக்ஷன் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த பார்த்துட்டு பார்த்தோன்னா இன்னும் நல்லா கிளியராக புரியும் பார்க்கலாமா ஸோ ஃபஸ்ட்டு எத்திங் ரவுண்டிங்கில் நான் சொன்னால் இந்த த்ரீ பின் பிளக்கு நல்லா பார்த்து த்ரீ பின் பிளக்கு இதில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா மூணு ஒயர் வரும்ப்பா சரிங்களா மெயின் சப்பிலேருந்து மூணு ஒயர் வரும் அந்த மூணு ஒயரில் சரிங்களா இந்த இங்கே வந்து எர்த்து ஒயர் கொடுப்பாங்க இங்கே வந்து லைவ் ஒயர் கொடுப்பாங்க இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரல் ஒயர் கொடுப்பாங்க சரிங்களா அதை நான் டயக்ராமில் வரையட்டுமா பாருங்களேன் பாருங்கள் நல்லா கொஞ்சம் பெருசாக வரையணும் பார்த்துங்க அங்கே வரும் இது வந்து எர்த்து ஒயர் பாருங்கள் இது லைவ் ஒயர் இது வந்து நியூட்ரல் ஒயர் மொத்தம் எத்தனை ஒயர்ப்பா மூணு ஒயர்ஸ் வரும் சார் த்ரீ ஒயர்ஸ் வரும் சார் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒயர் வந்து என்ன ஒயர் அப்படின்னா எர்த்து ஒயர் ஓகேங்களா இங்கே எர்த்து ஒயர் இந்த எர்த்து ஒயர் என்ன கலர் அப்படின்னா என்ன கலரில் இருக்கும் எந்த கலரில் இருக்கும்னா க்ரீன் கலரில் இருக்கும் ஓகேங்களா என்ன கலர் பார்த்தா க்ரீன் கலரில் இருக்கும் சரிங்களா அடுத்து பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா இது லைவ் ஒயர் ஓகேங்களா லைவ் ஒயர் ஓகேங்களா இது என்ன கலரில் இருக்கும் அப்படின்னா ரெட் கலரில் இருக்கும் இல்லை ரெட் கலரில் இருக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரல் ஒயர் இந்த நியூட்ரல் ஒயர் வந்து என்ன கலரில் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து பிளாக் கலரில் இருக்கும் இந்த கலர் பா பிளாக் கலரில் இருக்கும் ஓகே அப்போ நீங்கள் கனெக்ஷன் கொடுத்துடலாம் இல்லை இப்போது இந்த எர்த்து ஒயர் லைவ் ஒயர் நியூட்ரல் ஒயர் இருக்குல்லப்பா இது வந்து ரெட் கலர் இது வந்து பிளாக் கலர் இது வந்து க்ரீன் கலர் எர்த்திங் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா சிம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் இது வந்து எர்த் எர்த்திங் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு எர்த்திங் அண்ட் ரவுண்டிங் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு இந்த ஒயர் வந்து எர்த்தோட கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க சரிங்களா இந்த ஒயர் வந்து பிரிங்ஸ் பிரிங்க் த கரண்ட் ஓகேவா பிரிங்ஸ் தி கரண்ட் இந்த என்ன பண்ணுவோம் கரண்ட்டை கொண்டு வரும் பிரிங்ஸ் தி கரண்ட் ஓகேங்களா இந்த ஒயரை ரிட்டன் ஒயர்னு சொல்லுவாங்க சர்க்கியூட் க்ளோஸ் ஆகணும்ல ரிட்டன் ஒயர்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எர்த்திங் எர்த் ஒயர் இருக்குல்ல எர்த்திங் இந்த க்ரீன் கலர் ஒயர் இந்த எர்த்து ஒயர் வந்து எதோட கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா இப்போ இதான் ரொம்ப முக்கியம் பார்த்துருக்கீங்களா ஒரு நல்ல ஒரு போய் பா பாருங்களேன் என்ன பண்ணால் ஒரு ஒரு திக் மெட்டல் பிளேட் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா அந்த எர்த்து ஒயரை கனெக்ட் பண்ணி நல்லா என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா போச்சு வச்சுருப்பாங்க ஸோ இது வந்து எர்த்து ஒயர் வந்து கனெக்டடு எங்கே கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க கனெக்டட் டு தி திக் மெட்டல் பிளேட்டு ஓகேவா கனெக்டட் டு தி திக் மெட்டல் பிளேட்டு ஓகேவா கனெக்டட் டு டு தி எப்படி எர்த்திங் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்கிறேன் எப்படின்னா எர்த்து ஒயரை வந்து ஒரு திக் மெட்டல் பிளேட்டில் கனெக்ட் பண்ணி அந்த திக் மெட் மெட்டல் பிளேட்டை பர்ச்சு வச்சுருப்பாங்க ஓகே அது பரீடு பரீடு டீப் இன் டு தி எர்த்து எதுக்காக சார் எப்படி பண்ணணும் இப்போ இதான் எதுக்காக த்ரீ பின் கொடுக்கணும் எதுக்காக எர்த்து ஒயர் போய் திக் மெட்டல் பிளேட்டை கனெக்ட் பண்ணி எர்த்தோட கனெக்ட் பண்ணணும் எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சரிங்களா எதுக்குன்னு நான் சொல்கிறேன் பாருங்களேன் சப்போஸ் ஏதாவது ஒரு ஃபால்ட்டு கனெக்ஷன் நடந்துருச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் அப்ளையன்ஸு டேமேஜ் ஆக சான்சஸ் இருக்குது சரிங்களா அப்படி இல்லை ஒரு நம்ம லைவ் ஒயர் இருக்குல்ல சரிங்களா இந்த லைவ் ஒயர் வந்து மெட்டாலிக் பாடியால் டச் பண்ணும்போது என்ன சார் மெட்டாலிக் பாடி இந்த
இவன் கரண்ட் எங்கே போயிடுவோம் கடைசியாக இந்த எர்த்து ஒயர் கனெக்ஷன் கொடுத்துருந்தா எங்கே போயிடும் எர்த்துக்கு போயிடும் அப்படி கொடுக்கலன்னா நமக்கு ஷாக் சப்போஸ் ஃபால்ட்டோ இல்லை இல்லை டிரைவர் டச் பண்ணும்போது நமக்கு ஷாக் அடிக்கும் இல்லை எலக்ட்ரிக் அப்ளையன்ஸ் வந்து டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்கும் டேமேஜ் ஆகிடும் ஸோ இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த எர்த்து ஒயர் கனெக்ஷன் கொடுக்குறோம் அப்போது நமக்கு இது ப எண்டிங் தான் எனக்கு முக்கியம் என்னதுன்னா சொன்னதெல்லாம் நல்லா நோட் பண்ணுங்கள் கடைசியாக உங்களுக்கு கரண்ட் வந்து எங்கே போயிடுது எர்த்துக்கு போயிடுது கரண்ட்னா என்ன ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜஸ் ஸோ சார்ஜஸ் எங்கே போயிடுது எர்த்துக்கு போகுது அப்போது வாட் இஸ் த எர்த்திங்னு கொஷின் கேட்டாங்கன்னா எழுதுங்க இட்ஸ் அ இட் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஓகே இட் இஸ் தி ப்ராசஸ் ஆஃப் என்னது என்ன ப்ராசஸ்ஸு ஷேர் பண்ணுறோம் இல்லை ஏதாவது ஃபால்ட் பண்ணும்போது சார்ஜஸை வந்து எங்கே ஷேர் பண்ணுறோம்னா எடுத்துக்க ஷேர் பண்ணிடுறோம் எடுத்து கொடுத்துறோம் ஸோ இட் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஷேரிங் தி சார்ஜஸ் சூப்பராக இட் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஷேரிங் தி சார்ஜஸ் எதுலப்பா ஷேரிங் தி சார்ஜஸ் யாருக்கு டு தி எர்த்து இஸ் கால்டு இஸ் கால்டு எர்த்திங் ஆர் கிரவுண்டிங் இப்போ புரிஞ்சுதா ஏன் வந்து எர்த்திங் ஆர் எர்த்திங் பண்ணுறோம் அப்படின்னு இன்னும் ட்ரிபிள் இ டிபார்ட்மெண்ட் இன்ஜினியரிங் படிக்கிட்டு இன்ஜினியரிங்கில் ட்ரிபிள் இ டிபார்ட்மெண்ட் எடுத்திங்கன்னா இன்னும் நிறையா கற்றுக்கலாம் சரிங்களா ஓகே இது நம்ம ஒரு பேசிக்ஸ் சொல்லியிருக்கேன் ஓகே இப்போ நம்ம அடுத்து ஒரு ஒரு இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸ்லாம் சொல்கிறேன் ஒரு கொஷின் வந்திருக்கணும் சார் இப்போ நம்ம ஒரு நியூட்ரல் பாடி இருக்குது சரிங்களா அதை வந்து ஒரு சார்ஜ்டு பாடி இருக்குல்ல ஒரு சார்ஜ்டு பாடியை இது நியூட்ரல் பாடி கண்டக்டர் இது வந்து ஒரு கண்டக்டர் நியூ சார்ஜான பாடியை கொண்டே கான்டாக்ட் பண்ணும்போது இது சார்ஜ் ஆகிடுது இல்லை அப்போது எர்த்து வந்து முதல்ல நியூட்ரலாக இப்போ நீங்கள் வந்து கரண்ட் வந்து அங்கே போகுது இல்லை எலக்ட்ரான் மூமெண்ட் அங்கே இருக்குல்ல அப்போ எர்த்து எர்த்துக்கு வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எக்ஸஸ் ஆகிடுமா இப்போ நம்ம இப்போ கிளாஸ் ராடை சில்க் கிளாத்தோட ரப் பண்ணும்போது சில்க் கிளாத் வந்து எலக்ட்ரான் எக்ஸஸ் எக்ஸஸாக எலக்ட்ரான்ஸ் போய் அதில் ஆட் ஆகிறதுனால எக்ஸசிவ் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்துடும் அப்போ சில்க் கிளாத் என்ன சார்ஜ் ஆகிடுனா நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஆகிடும் அப்போ உடனே உங்களுக்கு ஒரு கொஷின் வரணும் ஓகே சார் அப்போனா நான் வந்து எர்த்திங் பண்ணுற மூலியமாக சப்போஸ் ஏதாவது ஃபால்ட் நடந்துச்சுன்னா அங்கே போயிடுதுல சார்ஜஸ் எல்லாம் அங்கே போயிடுதுல அப்போ எர்த்து வந்து சார்ஜ் ஆயிருமா சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எர்த்து வந்து சார்ஜ் ஆகாது ஏன் சார்ஜ் ஆகாது அப்படின்னா ஏன் சார் சார்ஜ் ஆகாது அது அங்கே தான் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எக்ஸசிவாக போயிட்டே இருக்கு ஏன் சார் சார்ஜ் ஆகாது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சிம்பிள் எக்ஸாம் தான் எல்லா வீடியோலும் சொல்கிறதா ஒன்றும் இல்லை ஒரு பெரிய கடல் இருக்கு சரிங்களா அந்த பெரிய கடலில் நான் போயிட்டு ஒரு டம்ளர் தண்ணியை ஊற்றுறேன் அப்படின்னா அந்த கடலோட லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகுமா என்ன கண்டிப்பாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஒரு டம்ளர் தண்ணி போய் கடலோட லெவல் இன்க்ரீஸ் பண்ணுமா சரி அதை விடுங்க ஒரு டம்ளர் தண்ணியை முன்னிட்டு வரீங்க அப்போ அதோட கடலோட லெவல் வந்து குறைஞ்சி போயிடுமா குறையவே குறையாதுல அந்த மாதிரி தான் நீங்கள் எர்த்துக்கு வந்து எலக்ட்ரான்ஸை வந்து கொடுத்தாலும் சரி இல்லை எலக்ட்ரான்ஸை வந்து எடுத்தாலும் சரி அதில் உள்ள எலக்ட்ரான்ஸ் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து குறைஞ்சது வந்து நமக்கு அவ்வளோவா தெரிஞ்சுக்கிறாரு அது அவ்வளோ நெக்லிஜிபிள்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ நமக்கு என்னதுன்னா அது எப்போவுமே எப்படி இருக்குன்னா நியூட்ரலாகவே தான் இருக்கும் சார்ஜாகவே இருக்காது ஸோ எடுத்து வந்து ஆல்வேஸ் எலக்ட்ரிக்கலி நியூட்ரல் எலக்ட்ரிக்கல் நியூட்ரல்னால் நெட் சார்ஜ் ஜீரோ நெட் சார்ஜ் ஜீரோன்னா நெட் சார்ஜ் ஜீரோன்னா சார்ஜஸ் ஆர் பேலன்ஸ்டு ஓகேங்களா நோட் பண்ணிக்கிங்க அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நோட் பண்ணுங்கள் சார் எர்த்து வந்து என்னதுன்னா எர்த்து இஸ் அ லார்ஜ் கண்டக்டர் ஏன்னா அது வந்து சார்ஜஸ் வந்து அதில் ஃப்ளோ ஆகுதுல்ல ஸோ எர்த்து இஸ் அ லார்ஜ் கண்டக்டர் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு அடுத்த பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு It consists of many number of electrons. Ah, ma. It consists of many number of electrons and protons. Many number of many number of electrons. Many number of electrons and protons. Super. At the point, it is electrically neutral. It is electrically neutral. What is electrically neutral? So net charge zero. Okay, ma. Uh, charges are balanced. Neutral. Pa. Yell button. Electrically neutral. அடுத்து ஒரு பாயிண்ட்டுப்பா என்ன பாயிண்ட் அப்படின்னா சரி இது புரிஞ்சுதாப்பா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா ஒரு சார்ஜு பாடி இருக்குது ஒரு சார்ஜு பாடியை நம்ம ஒரு கண்டக்டிங் ஒயர் மூலயமா எர்த்தில் கனெக்ட் பண்ணால் அந்த சார்ஜு பாடி சார்ஜாகவே இருக்குமா இல்லை அது நியூட்ரல் ஆகிருமா சரிங்களா நியூட்ரல் ஆனிச்சுனா அது எப்படி நியூட்ரல் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாமா ம் பார்க்கலாமா அதாவது ஒரு பாசிட்டிவ்லி சார்ஜு பாடி ஒரு நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் பாடி ரெண்டையும் வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா எர்த்தோட கண்டக்டிங் ஒயர் மூலயமா கனெக்ட் பண்ண போகிறேன் ஓகேவா ஸோ மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு சார்ஜஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுதுன்னா என்ன சார்ஜஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுதுன்னு சொன்னேன் சார் எலக்ட்ரானுங்கிற நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் வந்து
ஆர் எப்படி இருக்கலாம் பாசிட்டிவாக இருக்கலாம் ஆர் நெகட்டிவாக இருக்கலாம் ஓகேங்களா பாசிட்டிவாக இருக்கலாம் அப்படி இல்லைனா நெகட்டிவாக இருக்கலாம் எனி சார்ஜ்டு பாடி கனெக்டட் டு தி எர்த் கனெக்டட் டு தி கனெக்டட் டு தி எர்த் கனெக்டட் டு தி இந்த ஒரு கொஷினில் கேட்டிருக்காங்கப்பா அதுக்காக தான் கனெக்டட் டு தி எர்த்து பை ஏ கண்டக்டிங் ஒயர் பை ஏ கண்டக்டிங் ஒயர் என்ன ஆகும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா சார்ஜர் பாடி இருக்குல்லப்பா சார்ஜர் பாடி இப்போ உங்களுக்காக தான் இப்போ நான் எழுதி போடுறேன் சரிங்களா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சரிங்களா இன்னும் சொல்லிட்டு மட்டும் போயிட்டேன்னா உங்களால் அதை எழுத முடியாது பாஸ் பண்ணி பாஸ் பண்ணி எழுத முடியாது ஸோ எழுதி போட்டோன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா பாஸ் பண்ணி நோட் பண்ணுவீங்க அதனால் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ சார்ஜர் பாடி என்ன ஆயிடுனா வில் பிகம் நியூட்ரல் எப்படி சார் நியூட்ரல் ஆகுது சார்ஜர் பாடி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பை ஷேரிங் தி எப்படிப்பா பை ஷேரிங் தி ஓகேவா பை ஷேரிங் தி எலக்ட்ரான்ஸ் ஓகேவா பை ஷேரிங் தி எலக்ட்ரான்ஸ் வித் தி எர்த்து பை ஷேரிங் தி எலக்ட்ரான்ஸ் வித் தி எர்த்து ஓகே சார் ஷேரிங்னா அங்கே என்ன இருக்கலாம்னா ஓகேவா ஷேரிங் இங்கே பாருங்கள் ஷேரிங் அப்படிங்கிறது கிவ்விங்காக இருக்கலாம் கிவ்விங் தி எலக்ட்ரான்ஸ் டு த எர்த்தாக இருக்கலாம் ஓகேங்களா சாரிப்பா கிவ்விங்காக இருக்கலாம் அப்படி இல்லைனா நம்ம என்ன பண்ணோம்னா டேக்கிங் எர்த்துலேருந்து எடுக்கலாம் எர்த்துலேருந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வரும் சரிங்களா பார்க்கலாமா இங்கே பாருங்கள் இப்போ ஒரு சார்ஜர் பாடி இருக்குது இது இன்சுலேட்டிங் ஹேண்டில் நிறைய தடவை சொல்லிக்க இன்சுலேட்டிங் ஹேண்டில் இது வந்து ஒரு நெகட்டிவ்லி சார்ஜர் பாடின்னு வச்சுக்கங்க என்னப்பா நெகட்டிவ் நான் சொன்னலப்பா அப்போ லாஸ்ட் கிளாஸில் வேண்டிகிராஃப் ஜென்ரேட்டரில் போயிட்டு கான்டாக்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம் நெகட்டிவ்லி சார்ஜர் பாடி இப்போ நான் அதை வந்து என்ன பண்ணுறேன் ஒரு கண்டக்டிங் ஒயர் மூலயமா கண்டக்டிங் ஒயர் மூலயமா கனெக்ட் பண்ணுறேன் கண்டக்டிங் ஒயர் மூலயமா கனெக்ட் பண்ணுறேன் அப்போது என்ன ஆகுதுப்பா ஓ டக்குன்னு வரைஞ்சிட்டேன்னா கண்டக்டிங் ஒயர் மூலயமா கனெக்ட் பண்ணுறேன் இது என்ன ஒயர்ப்பா கண்டக்டிங் ஒயர் ஓகேவா இது என்ன சொல்லியிருக்கேன் எர்த்திங் பண்ணியிருக்கோன்னு சொல்லியிருக்கேன் எர்த்து எர்த்திங் பண்ணியாச்சு ஓகேவா எர்த்திங் பண்ணியாச்சு ஓகேங்களா இப்போ நான் பண்ணும்போது கவனிங்களேன் பண்ணியிருக்கேம்மா என்ன ஆகுனா இதில் பாருங்கள் எக்ஸசிவ் என்ன இருக்குது எக்ஸசிவ் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது சரிங்களா அப்போ நம்ம கண்டக்டிங் வரும்னா கனெக்ட் பண்ணால் இதில் எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் ஃப்ளோ ஆகுமா பாருங்கள் எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் இங்கே ஃப்ளோ ஆகும் எங்கே ஃப்ளோ ஆகிருப்பா எர்த்துக்கு ஃப்ளோ ஆகிரும் எப்படி நம்ம எர்த்து ஒயர் வந்து திக் மெட்டல் பிளேட்டை கனெக்ட் பண்ணி பார்த்தோன்னே அங்கே அங்கே போயிடுதா சார்ஜஸ் எல்லாம் அந்த மாதிரி ஒரு சார்ஜர் பாடி நெகட்டிவ்லி சார்ஜர் பாடியை கனெக்ட் பண்ணால் எங்கே போயிடுதுப்பா எர்த்துக்கு போயிடுது எர்த்துக்கு எது வரைக்கும் சார் இந்த எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ இருக்கும் எது வரைக்கும் சார் இந்த எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது நியூட்ரல் ஆகிற வரைக்கும் எது வரைக்கும் பா நியூ ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்கும் இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எர்த்துக்கு இது நியூட்ரல் ஆகிற வரைக்கும் அதனால தான் எனி சார்ஜர் பாடி கனெக்டட் எனி சார்ஜர் பாடி கனெக்டட் டு த எர்த்து பை த கண்டக்டிங் ஒயர் ஓகேவா இட் வில் பிகம் நியூட்ரல் பை ஷேரிங் தி எலக்ட்ரான்ஸ் அப்போது இங்கே வந்து சரிங்களா இங்கே வந்து எலக்ட்ரான் மூமெண்ட்டு இங்கே எலக்ட்ரான் மூமெண்ட்டு எங்கேருந்து எங்கே இருக்குது இதுதான் நம்ம கொஷின் எலக்ட்ரான் மூமெண்ட் எங்கேருந்து எங்கே இருக்குது ஒரு நெகட்டிவ்லி நெகட்டிவ்லி சார்ஜர் பாடிக்கு நெகட்டிவ்லி சார்ஜர் பாடிக்கு எங்கேருந்து எங்கே மூமெண்ட் இருக்குது சார் நெகட்டிவ்லி சார்ஜர் பாடிக்கு எலக்ட்ரான் மூமெண்ட் எங்கேருந்து எங்கன்னா சார்ஜர் பாடிலேருந்து ஓகே ஃப்ரம் ஃப்ரம் சார்ஜர் பாடி டு ஃப்ரம் சார்ஜர் பாடி டு தி எர்த்து ஓகேவா ஓகே நோட் பண்ணுங்க சப்போஸ் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜர் பாடியை கனெக்ட் பண்ணால் ஓகேங்களா பாசிட்டிவ்லி சார்ஜர் பாடியை கனெக்ட் பண்ணால் என்ன சார் ஆகும் சரிங்களா பாசிட்டிவ்லி சார்ஜர் பாடியை கனெக்ட் பண்ணால் என்ன சார் ஆகும் பாருங்களேன் ஒரு பாசிட்டிவ்லி சார்ஜர் பாடி இருக்குது ஒரு பாசிட்டிவ்லி சார்ஜர் பாடி இருக்குது இப்போது இது போயிட்டு சரிங்களா சார் இப்போ பாசிட்டிவ் சார்ஜர் பாடி இருக்குது இது இன்சுலேட்டிங் ஹேண்டில் இதை வந்து நீங்கள் எர்த்திங் பண்ணிங்க அப்படின்னா கொஸ்டின் அதான்ப்பா எலக்ட்ரான் மூமெண்ட்டு எங்கேருந்து எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு எலக்ட்ரான் மூமெண்ட்டு எங்கேருந்து எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா எலக்ட்ரான்ஸ் தானே உங்களுக்கு ஃப்ளோ ஆகும் ஏன்னா வந்து ப்ரோட்டான்ஸ் வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜர் டைட்லி பவுண்டடாக இருக்கும்ல அப்போ உங்களுக்கு மூமெண்ட் எங்கன்னா மூமெண்ட் யார்னா எலக்ட்ரான்ஸ் தான் இங்கேருந்து இங்கே எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ ஆகுமா இங்கேருந்து இங்கே எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ ஆகுமா இது எப்படி நியூட்ரல் ஆகும் சார் நீங்கள் சொன்னீங்களா ஒரு பாயிண்ட் எந்த சார்ஜர் பாடியை எர்த்தோட கனெக்ட் பண்ணாலும் அது நியூட்ரல் ஆகிடுது அப்படின்னு சொன்னீங்களே அப்போது இங்கே எலக்ட்ரான் மூமெண்ட் எங்கேருந்து எங்கன்னா எர்த்துலேருந்து இங்கே சரிங்களா இது வந்து எர்த்தா இது வந்து கண்டக்டிங் ஒயர் கண்டக்டிங் கண்டக்டிங் ஒயரா அப்போ உங்க எலக்ட்ரான் மூமெண்ட் எதுனா இங்க இருந்து இருக்குப்பா ஓகேவா ஸோ எலக்ட்ரான் மூமெண்ட்டு இங்கே இருக்கும்
சார்ஜஸை வந்து எர்த்தோட ஷேர் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத அந்த மூணு ஒயர் கனெக்ஷன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் சரிங்களா அதனால தான் எர்த்து ஒயர் தொடரும் போது ஷாக் அடிக்காது அப்படிங்கிறத அந்த தமிழுக்கு இன்னொரு எழுத்து வந்து பார்த்தோம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எந்த சார்ஜர் பாடியை எர்த்தோட கனெக்ட் பண்ணாலும் எலக்ட்ரான் மூவ்மெண்ட்டே எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு எனக்கு தெரியும் ஸோ லாஸ்ட்டாக த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஷேரிங் த சார்ஜஸ் டு த எர்த் இஸ் கால்டு கிரௌ எர்த்திங் கிரவுண்டிங் அப்படின்னு ஓகேங்களா தெளிவாக புரிஞ்சுருக்கும் பாஸ் பண்ணி நோட் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா பாஸ் பண்ணிக்கோங்க நோட் பண்ணுங்கள் ஓகே இன்னும் ஒன்று ஒன்று சொல்லியிருப்பா நிறைய தடவை இந்த நோட்ஸ் கேட்குறாங்கப்பா ஒன்று வந்து கண்டக்டர் ஓகேங்களா கண்டக்டர் இன்சுலேட்டர் பற்றி கேட்குறாங்க சரிங்களா கண்டக்டர்ஸ் இன்சுலேட்டர் அப்படின்னா என்ன அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க மூணாவது மெத்தட் சொன்னலப்பா சார்ஜிங் பை இண்டக்ஷன் சொன்னலப்பா அது இப்போது இது தெரிஞ்சிருச்சா இது தெரிஞ்சோனா அது அதுக்கு நீங்களே ஆன்சர் பண்ணிடுறீங்க அதுக்கு சரிங்களா நோட் பண்ணு கண்டக்டர்ஸ்னா அதில் ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ்லாம் நோட் பண்ணுறீங்களா கண்டக்டர்ஸ்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு ஓகேங்களா நோட் பண்ணுங்கள் கண்டக்டர்ஸ் அப்படின்னா சப்ஸ்டன்சஸ் இங்கே கண்டக்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது சப்ஸ்டன்சஸ் ஓகேவா விச் சப்ஸ்டன்சஸ் விச் அலோவ் விச் அலோவ் ஓகேங்களா விச் அலோவ் ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜஸ் ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜஸ் விச் அலோவ் த எதை அலோவ் பண்ணுப்பா ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜஸ் ஈஸிலி விச் அலோவ் த ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜஸ் ஈஸிலி விச் அலோவ் த விச் அலோவ் தி ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜஸ் ஈஸிலி ஓகேங்களா அப்புறம் இந்த கண்டக்டர்ஸ் வந்து இதில் நிறைய ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் என்னப்பா கண்டக்டர்ஸ் என்ன இருக்கும் நிறைய ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் அந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் தான் சார்ஜ் கேரியர்ஸ் இந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் தான் என்னது சார்ஜ் கேரி பண்ணிகிட்டு போவோம் கன்சிஸ்ட் ஓகேவா மெனி நம்பர் ஆஃப் இதில் என்னென்ன இருக்கும் மெனி நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் மெனி நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் இந்த மெனி நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் தான் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் தான் இது வந்து குட் கண்டக்டருக்கு குட் கண்டக்டராக இருக்கிறதுக்கு காரணமே சரிங்களா அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து லோ அஃபர் லோ ரெசிஸ்டன்ஸ் கரண்ட்டுக்கு வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து கம்மியாக கொடுக்கும் அதாவது கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகிட்டுருக்குல்ல அந்த மூவ் கரண்ட் மூவ்மெண்ட்டுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓகே அது எப்படி இருக்குன்னா அஃபர் லோ ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்னும் ரெசிஸ்டன்ஸ்லாம் பற்றி செகண்ட் டெஸ்ட்லாம் இன்னும் தெளிவாக பார்க்கலாம்ப்பா கவலைப்படாதீங்க எக்ஸாம்பிள் நோட் பண்ணிங்க கண்டக்டர்ஸுக்கு சரிங்களா மெட்டல்ஸ் வந்து கண்டக்டர் அப்போது இது சார்ஜஸாக அலோவ் பண்ணுமா இதில் கரண்ட் பாஸ் ஆகுமா பாஸ் ஆகும் அடுத்து ஹியூமன் பாடி நமக்கு பாஸ் ஆகுமா பாஸ் ஆகும் கண்டிப்பாக ஹியூமன் பாடி ஓகேவா அடுத்து அனிமல் பாடிஸ் அனிமல் பாடிக்கு ஹியூமன் பாடி அனிமல் பாடி அனிமல் பாடிஸு ஓகேங்களா அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மெட்டல்ஸு ஹியூமன் பாடி அனிமல் பாடிஸ் அப்புறம் ஆசிட்ஸு ஓகேங்களா ஆசிட்ஸு அல்கலிஸ் இதெல்லாம் வந்து எதுனா எக்ஸாம்பிள் ஃபார் கண்டக்டர்ஸ் ஓகேங்களா எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் கண்டக்டர்ஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் கண்டக்டர்ஸ் நோட் பண்ணுங்கள் நோட் பண்ணிட்டீங்களா இன்சுலேட்டரு நோட் பண்ணிக்கோங்க செயல் அதாவது இங்கே பாருங்கள் எ எது வந்து ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜஸை ஓகேங்களா ஈ அலோவ் பண்ணுதோ ஓகேங்களா ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜஸ் அலோவ் பண்ணுதோ சரிங்களா ஈஸியாக அலோவ் பண்ணுதோ ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜஸை ஈஸியாக அலோவ் பண்ணுதோ அது வந்து எனது கண்டக்டர் ஸோ இதில் வந்து நிறைய ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் அவங்க தான் சார்ஜ் கேரியர்ஸ் ஓகேங்களா அது அவங்க தான் சார்ஜ் கேரியர்ஸ் ஓகேங்களா எக்ஸாம்பிள் சொல்லியாச்சு அப்புறம் இங்கே வந்து என்ன ஆகுனா எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இப்போ அதாவது மெட்டல்ஸில் வந்து சார்ஜ் கேரியர்ஸ் எதுனா நோட் பண்ணிக்கேன் மெட்டல்ஸில் சார்ஜ் கேரியர்ஸ் எதுனா மெட்டல்ஸ் வந்து ஒரு கண்டக்டரா சார்ஜ் கேரியர்ஸ் எதுனா எலக்ட்ரான்ஸ் ஓகேங்களா இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோ எலக்ட்ரோ லைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜ் கேரியர் அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதெல்லாம் ஃப்ளோ ஆகுதுன்னா பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் மூவ் ஆகும் நெகட்டிவ் ஐயன்ஸும் மூவ் ஆகும் சரிங்களா அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்சுலேட்டர்ஸ் இன்சுலேட்டர்னா இன்சுலேட்டருங்கிறது சப்ஸ்டன்சஸ் என்ன ஆகாது த்ரோ விஸ் சார்ஜ் கெனாட் ஃப்ளோ ஈஸிலி சரிங்களா சார்ஜ் கெனாட் ஃப்ளோ ஈஸிலி ஈஸியாக ஃப்ளோ ஆக முடியாது ஏன் அதில் வந்து ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஆப்சன்ஸாக இருக்கும் சரிங்களா ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இல்லை ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இல்லாமல் இருக்கிறதுனால என்னதுன்னா உங்களுக்கு சார்ஜஸ் வந்து ஈஸியாக என்ன ஆகாதுனா ஃப்ளோ ஆகாது சரிங்களா ஓகே அப்புறம் அதனால் அதனால தான் இது வந்து ஆஃபர் ஹையர் ரெசிஸ்டன்ஸ் டு ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜஸ்ஸு ஓகேங்களா ஸோ எக்ஸாம்பிள் கிளாஸு டைமண்டு வுட்டு பிளாஸ்டிக்கு இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு இந்த எக்ஸாம்பிள் சரிங்களா ஓகேவா ஸோ டைமண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைமண்ட் விட்டுடமா டைமண்டு டைமண்டு வந்து கரண்டாக கண்டெக்ட் பண்ணாது சரிங்களா சார்ஜஸ் வந்து ஃப்ளோ ஆகாது
ஓகேங்களா சூப்பராக நெக்ஸ்ட்டு ஓகே அவ்வளோதான்ப்பா கண்டக்டர்ஸ் இன்சுலேட்டர்ஸ் எத்தனை எப்படி பண்ணுறாங்க இது எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்களா ஸோ யாராவது இந்த மூணு ஒயர் கனெக்ஷன் கொடுத்தா அதையும் நம்ம சொல்லிடலாமா ஏன்னா நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் எப்படி வந்து சார்ஜிங் பை இண்டக்ஷனாக அதை நம்ம பார்க்குறோம் ஓகேவா தேங்க்யூ